예, 여러분 반갑습니다. 예, 오늘 이야기할 이미지입니다. 손에 모든 인체의 조직이 다 연결되어 있습니다. 예, 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 오늘 이야기는 68번째 이야기입니다. 만병을 고치는 손, 염증 과학과 손에 대한 이야기를 해보겠습니다. 이 손은 인체의 모든 조직과 연결되어 있으며 따라서 손에 모든 질병의 근원인 염증들이 다 모입니다. 이번 시간은 손과 염증과학에 대한 제3의학을 이해하는 시간입니다. 첫 번째 이야기입니다. 제2의 뇌, 손은 인체의 모든 경혈과 연결되어 있다. 첫 번째, 손은 이 양손에 52개의 뼈, 우리 인체의 4분의 1에 해당되죠. 206개의 뼈 중에서 52개의 뼈로 가장 좁은 공간에 가장 섬세한 동작의 감각기관입니다. 이 손에는 수많은 미세 혈류가 흐르는데 이것들이 모든 신체 조직과 연결된 신경을 이용해서 움직이며 뇌와 지식과 정보를 다루고 있는 인체의 중요한 부분이 바로 이 손입니다. 그래서 이 지금 이 그림은 이 손이 이 대뇌 방구와 연결되어 있는 부위를 크기별로 그린 거예요. 손이 가장 많이 연결되어 있고 그 다음 입이 많이 연결되어 있죠. 그 다음 코 순서가 되겠습니다. 두 번째 또 손은 대뇌와 밀집하게 연결되어 모든 기가 흐르는 통로인 경락의 기가 모이는 중요한 경혈점이 집중된 지점이 손입니다. 세 번째, 그리고 손에서 받은 수많은 정보를 대뇌로 전달하며 전달하고 있는데 이 대뇌 방구 중에서 운동 영역에서 손이 관장하는 부분이 2분의 1반 이상이에요. 따라서 손 운동을 많이 하면 할수록 이 대뇌를 활성화시킬 수가 있습니다. 자, 왼편은 비교적 건강한 상태의 손이고 오른쪽은 질병이 있는 손이죠. 피어지고 난리가 났습니다. 따라서 인체가 항상성 유지에 문제가 생기면 제일 먼저 손에 그 이상이 나타납니다. 다섯 번째, 그래야 질병이 생기거나 환경적인 충격과 공격으로 죽은 백혈구가 제일 먼저 모이는 곳이 손입니다. 따라서 손만 잘 다스리면 만병을 쉽게 고칠 수 있고 또 예방까지 할 수가 있습니다. 두 번째, 손의 중요성과 질병과의 관계를 살펴보겠습니다. 손에는 수많은 경혈이 이렇게 많이 모여 있어요. 특히 왼손. 왼손 이 부분 예, 간 간을 다스리는 혈점입니다. 제가 찾아낸 혈점이에요. 한번 눌러보세요. 지금 왼손 지금 이 부분 아프면 간 기능이 이상 있는 겁니다. 자 첫번째 손 안의 경혈점은 전신으로 연결되어 있습니다. 오장육부의 이상 징후부터 심지어 자신의 운명 지나친 과거까지 이 손에 모든 것이 다 나타납니다. 그래서 혼이 손금을 보고 운명을 점을 치고 지나한 과거를 맞추기도 하죠. 두 번째, 그러므로 심장에서 내뿜는 피가 가장 멀리 떨어진 손끝까지 제대로 이성이 잘 되면 손은 언제나 따뜻하죠. 이런 사람은 건강한 사람이라는 이야기입니다. 세 번째, 그런데 염증으로 
질병이 생겨나면 오장육부를 살리려고 심장에서 심장에서 가장 먼 쪽인 이 손끝으로 염증을 내 보내게 됩니다. 네 번째. 그래서 내가 질병을 만들게 되는데 손에 나타나는 다양한 질병 현상을 한번 살펴보자면 이게 질병 생기는 그림이 자 건강한 나무, 건강한 나무, 건강한 손, 전신의 피가 잘 통하죠. 손발이 소족이 다 떨어집니다. 그런데 환경적인 충격, 바람, 비, 온도, 습도, 뭐 약, 항생제 이런 것 서로 염증이 생기면 이렇게 손이 변형이 돼요. 그래서 여기는 태아 때 빗경기, 주사경기, 뭐 체안경기, 뭐 충돌경기, 놀이경기, 화재경기, 무서운 거, 흉물경기, 다박경기 이런 경기를 하게 되면 고름이 고름이 심장에서 가장 먼 쪽으로 이렇게 염증을 보내게 됩니다. 그래서 이제 뭐냐? 그렇게 되면 손발이 수족이 차가워지죠. 그러면 감기에서 탈모, 수족 변형, 뭐 손에 털이 나고 홍반점이 생기고 지젖도 생기고 간질도 생기고 뇌졸증도 생긴다는 이야기입니다. 그래서 이런 사람은 손에서 이런 염증이 나온다는 이야기의 그림이에요. 자, 따라서 이 그림은 환경적인 충격을 받으면 손에 염증이 모여 손가락이 변하고 손가락이 변형되는데 손따기로 다스리면 대부분의 질병을 치료할 수 있다는 도식도입니다. 자 그럼 이 환경적인 침입자 즉 소리, 온도, 바람, 습도, 열, 주사, 다박 등에 맞서 싸우다 함께 자폭하고 죽은 백혈구의 염증이 손가락에 어떻게 모이는지 살펴보도록 하겠습니다. 자, 세 번째, 손가락에 모인 염증과 손의 변형에 대해서 살펴보겠습니다. 자, 인체의 조직에 질병이 발생하면 그 부위의 염증을 혈액순환 장애로 정맥으로 횟수가 도저히 불가능해지면은 이제 그 염증을 심장에서 먼 손끝으로 보내게 된다는 이야기입니다. 자, 그렇게 되면 보세요. 손 마디가 굴, 염증이 생기면 굵어지죠. 관절이 굵어진다, 휘어지고, 뭐, 변형되고, 이렇게 나타납니다. 이것은, 이, 첫 번째 이 그림은 수족 마비 환자의 손상지이고, 이 사람은 관절이 많이 부어있는 사람이고, 이 사람은 류메트즘이 진행되고 있는 사람이고, 여기는 더 심해져 있죠. 두 번째, 따라서, 사진의 손 사진처럼 손의 관절 부위에 염증이 모이면서 손의 변형이 생기거나 염증이 쌓입니다. 자, 이렇게 쌓이죠. 활력과 같은 염증, 고름과 같은 농백혈, 또 양형을 띈 혈전, 뭐 활력, 또 요산, 젖산, 활성산소 이런 것이 손, 손에 가장 모인다는 이야기입니다. 세 번째, 따라서 이 제3의학의 핵심이 바로 이 질병의 전조증수가 손에 나타난다는 사실을 제가 발견한 것입니다. 네 번째, 따라서 손의 혈류장애를 치료하면 만병을 고칠 수 있다는 것도 발견하고 수많은 사람들이 손을 다스려서 질병을 고쳐가고 있습니다. 다섯 번째, 그리고 손에 모인 염증을 빼내면 질병이 생긴 조직의 혈류가 뻥 뚫리면서 그 해당되는 오장육부에 있는 염증도 함께 빠진다는 사실을 발견했습니다. 그것은 병원에 가지 않습니다. 약을 먹지 않습니다. 손만 다스려서 이제까지 생활하고 있습니다. 자, 이 손에 대한 자세한 이야기는 제 이야기 18강에 보면 제2의 두뇌 손과 지압 방법을 살펴보시면 많이 도움될 것입니다. 네 번째, 제3의학, 혈류 손따기의 과학적인 논리를 설명하겠습니다. 첫 번째, 제3의학의 핵심이 바로 이 질병의 전조정세가 손에 나타난다는 사실을 발견하고 제가 혈류 손따기를 창조한 것입니다. 자, 이렇게 
염증이 나온다는 이야기죠. 사람들이 이, 이야기하면 뭐 손에 피가 나오지 저, 저는 염증이 왜 나와 하는데 질병이 걸리면 나오게 되어 있습니다. 두 번째 따라서 손의 혈류 장애를 제거하면 만병을 고칠 수 있다는 것도 발견하고 체험하고 경험한 것. 그 연구를 거듭한 결과를 소개한 겁니다. 세 번째 그래야 손에 모인 염증만 빼내면 빼내는 방법을 50여 년간 수천 명의 치료 후, 후기를 정리하고 집대성하고 논리화 시켜서 펴낸 책이 심상의 혈류 손 따기 상권과 하건 책입니다. 네 번째, 그래서 오늘 쪽 사진은 공부가 힘겨운 학생들의 손 따기에서 나온 백혈구가 자폭하여 죽은 체내 염증을 손가락에 모여 있는 것을 뺀 사진이 학생들 스스로 손을 따서 성적을 팍팍 올린 학생들의 손 에서 나온 백혈농입니다. 그래서 이런 손가락의 농백혈 염증을 빼내고 나면 내 압력이 낮아져서 학습의 능률도 오르고 체내 염증이 빠지고 또 이동한 만큼 적혈구 수치가 높아져서 면역 기능이 향상이 됩니다. 여섯 번째 뿐만 아니라 막힌 혈류가 뚫려서 내가 만든 질병들이 하나 둘씩 야금야금 사라지고 저처음 부위가 따스해지기 때문에 암을 예방하고 혹은 있던 암도 사라지는 효과를 가져옵니다. 일곱 번째, 그리고 체내 염증 지수가 낮아짐에 따라서 그동안 잘못된 유전자의 염기 서열까지 바뀌어 질병 없는 정상적인 세포로서의 기능을 다하게 됨으로 인해서 원기 왕성한 젊음까지 되찾게 됩니다. 자, 다섯 번째. 자, 질병은 자연치유의 제3의학으로 다스려 보세요. 자, 이게 그 핵심이죠. 자, 수종 손발이 차가워서 염증이 차면 이렇게 뼈가 황골수, 적골수에서 황골수로 바뀌어 버리면 이 피세상 공장이 문을 닫아요. 그러니까 자꾸 염증만 많아지죠. 그런데 손가락을 바늘로 콕 이렇게 찌르고 나면 이 전체의 혈류가 이렇게 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 내려옵니다. 내려오고 여기가 뭐 사람의 머리 그 다음에 유장 소장 같으면 그 부위의 염증까지 함께 빠진다는 이야기입니다. 이 염증이 빠져나오죠. 자 첫번째 손을 따서 농백혈이나 체내 노폐물을 빼내면 저처음 부위의 손과 발이 끝쪽으로 서서히 야금야금야금 점점점 따스한 분비가 넓어집니다. 그러면서 내 앞도 낮아지니까 머리가 시원해질 수 밖에 없죠. 두번째 따라서 골수 공장인 대퇴부 허벅지에서 팔뼈 이런 큰 뼈에서 건강한 적혈구와 림프구의 백혈구 생산량이 증가하게 됩니다. 피가 바뀐다는 이야기. 세 번째, 이제 혈류가 살아나서 피가 맑아지고 건강해지면 신진대사가 잘 되고 천의, 천의 노폐물이 잘 배출되면서 살도 빠지고 세포 분열이 잘 일어나서 새 살도 돋습니다. 혹은 허물, 손에 허물도 벗는 경우도 있습니다. 네 번째, 서서히 이제 체내 적체된 양이온이 줄어들면서 정상적인 음이온이 증가하면서 어적혈, 혈전이 서서히 녹여서 기운 생동하는 삶을 살 수가 있습니다. 다섯 번째, 내가 만든 질병이죠. 이건 내가 고쳐야 됩니다. 완벽하게 진화되어 온 나의 몸을 잠시 동안 공부한 장사꾼에게 해녹돼서 뭐 값비싼 주사를 맞고 항생제 맞고 해열제 맞고 이런 약에서 주사제에서 해방되었으면 좋겠습니다. 자 그럼 내가 내 손을 따는 기본 손따기를 다시 한번 설명을 하겠습니다. 여섯 번째 질병의 시작 염증을 빼내는 기본 혈류 손따기 이 기본 혈류 손따기에도 몸이 여기저기 계속 바뀌고 달라집니다. 자, 임종 빼는 법이죠. 기본 손따기의 딸점이 자, 뭐 간단합니다. 딱 다섯 군데만 일주일 간격으로 세 번만 따주면 됩니다. 자, 첫 번째, 양손 모두 따줘야 됩니다. 이 기본 손따기를 먼저 
하는 것이 가장 좋습니다. 다사, 여기가 다사죠. 중지 두 번째 마디. 나사, 폐활량을 높입니다. 라사, 간이나 심장 기능을 강화시킵니다. 가, 차가운 발, 발을 따뜻하게 만드는 딸점이에요. 그 다음 마, 머리와 목, 갑상선을 살리는 딸점이에요. 딱 다섯 가지입니다. 자, 이 손을 땄으면 반드시 따고 난 뒤에 딴 손은 오른손을 땄으면 왼쪽을 체크합니다. 왼쪽 발도 한번, 발목도 한번 돌려보고 어, 돌리면 왠지 발, 발목이 손땀 반, 손땀 반대편 발목이 팽팽 잘 돌아갑니다. 또 숨을 쉬면 또딴 손의 반대편 폐, 폐쪽 폐가 숨이 깊게 아주 들어갑니다. 이거 확인한 다음 다음 반대편 손을 따주세요. 자 그렇게 양손을 다 따신 후에는 아, 머리가 가벼운지 눈이 좀 시원해지는지 혹은 오감 뭐 갑자기 냄새가 잘 맡아진다든지 어 갑자기 귀가 시원하든지 이런 내 스스로 내 오감을 살려내야 됩니다. 실종된 오감을 살려내 보세요. 자네 번째 일주일 간격 일주일 간격으로 세번 정도 다스려주면 머리도 가볍고 발가짐도 편하고 적혈구 수치와 면역 기능이 점점 높아져서 기운 생동하는 젊은 삶을 되살려 찾아갈 수 있습니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 자, 다음 이야기 전에 자, 구독, 알림 필요하면 좋아요 한번 눌러주시면 제가 더 힘있게 다음 강의를 잘 준비할 수가 있겠습니다. 자, 내가 만든 질병 내가 고친다. 다음 여섯 아홉 번째 이야기는 저처 건강한 처음과 질병에 대한 이야기를 하겠습니다. 인간의 평균 체온이 점점 낮아지고 있습니다. 과거, 과거 고대에는 사람의 체온이 소화 같은 38.5도씨였습니다. 그런데 19세기 이후부터 뭐냐? 점점점 체온이 낮아지고 있어요. 이 온도가 1도씨 낮아져도 암이나 질병이 발생합니다. 그래서 다음 주에는 저체온 이야기를 하겠습니다. 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.